A groundbreaking law that passed the Knesset Monday will dramatically increase the number of organ donors in Israel, in part because the measure enjoys the support of the Sephardic ultra-Orthodox community. בישראל רשומים היום 120 איש כמועמדים להשתלת לב, ובשנה החולפת, שנת 2006, גמרנו וביצענו 24 השתלות לבבות. כלומר, רק אחד מכל חמישה מועמדים זוכה להשתלת לב. יש הרבה סיבות, חלק מהסיבות זה תפיסה שגויה בציבור, לפיה הדת היהודית, הרבנות, מתנגדת לדבר הזה, וזה בשעה שהמצב הוא בדיוק להפך. הרבנים החשובים הגדולים, כולם רואים בתרומת איברים מצווה אחת גדולה. אנחנו מזה כבר 13 שנים ביחידה להשתלות לב בשיבא משתמשים במגוון גדול של לבבות מלאכותיים כגשר להשתלת לב. כך שישנם היום בהחלט פתרון כדי למנוע מחולים שממתינים להשתלת לב וחלילה עלולה להיות סכנה מיידית לחייהם את, ה- את המוות וכך אנחנו מביאים אותם בשלום ובצורה טובה לניתוח השתלת הלב. הלב המלאכותי הזה וכל המגוון הם כולם תוצר של חברה אמריקאית אחת גדולה שהיא זו ששלטת בתחום בעולם. מדובר בחברת פורטק האמריקאית שהיא זו שמספקת היום למעלה מ-90% מהלבבות המלאכותיים בעולם. The law, which passed with the support of Shas, calls for death to be determined as the point from which one becomes brain dead. The legislation will likely save lives. המקרה של עמית פישר הוא באמת מקרה יוצא דופן, אני כבר משתיל לבבות למעלה מ-16 שנים, הן בארצות הברית ששם התחלתי ואחר כך פה, מקרה כזה דרמטי לא היה. נער בן 17 וחצי, שעד שבועיים לפני שאנחנו הכרנו אותו, היה בריא כמו שור, היה לו פרופיל 97 לקראת הגיוס לצבא, ובעקבות הסתבכות של שפעת, אינפלואנזה, פשוטה ביותר, זה דבר נדיר אבל שידוע, הוא לקה בדלקת ויראלית. של וירוס בשריר הלב, והילד הגיע אלינו לבית חולים, וזה היה בש... לפני 12 יום בדיוק היום, במצב של שוק, והיה סכנה מיידית לחייו. היה ברור שאנחנו לא מוצאים בשבילו תרומת לב תוך שעות ספורות, הילד לא היה, לא היה מצליח להחזיק את החיים את הלילה, וכמו שאמרתי, אנחנו נערכנו להשתלת לב מלאכותי כגשר להשתלת לב, ועוד אנחנו נערכים באותו יום, זה היה לפני 12 יום, להשתלת לב מלאכותי, אני שומע שכאן בתל השומר במקרה, בטיפול נמרץ התקבל בחור בן 19 שנפגע בראשו בתאונת דרכים, והמשפחה נתנה את הסכמתה לתרומת איבריו, והנס הגדול, שסוג הדם של הבחור הזה, התורם, היה זהה לסוג הדם של עמית, ועוד באותו לילה מצאנו את עצמנו משתילים את הלב, והיום, ביום ה-12 אחרי ההשתלה, הוא הולך הביתה בריא ושלם. אני רואה אותו עומד על הרגליים, אז הכל מתגמד, קודם כל עומד על הרגליים. ו... לך, מה אני אגיד? איפה היינו לפני 12 יום? אני מנסה כל הזמן, הכל מתערבה לי במוח, במחשבות, אבל... The real effects of the law are that the lives of many waiting for a transplant will change dramatically. גם בתחום השתלות הכליה, וגם בתחום השתלות הכבד, וגם בתחום השתלות הריאות, ישראל מבחינה זאת נמצאת מבחינת התוצאות ב-level האחד של המרכזים הטובים ביותר להשתלה של ארצות הברית ובאירופה, מבחינת האיכות התוצאות.